清末嘉庆年间，福亲王携家眷狩猎塞外。然欢愉之际，亲王之爱妾李氏为以神秘飞鹰所伤，亲王大怒，遂令属下骠骑大将军万伯龙击杀雄鹰。率部下经历三天三夜，击跨整个沙漠。眼看雄鹰即将首到擒来之际，未料一场突如其来的风暴，使得严重缺水的精兵们濒临死亡边缘。之中，万伯龙竟得雄鹰指引，得以绝处逢生。万伯龙等皆以为所谓的雄鹰乃受神佛指派前来化度他们的灵使，自此决定放下屠刀，立地成佛，誓不再回中原替朝廷卖命。他们就近觅得一处山谷，决定就此落地生根，并取名断愁谷，意为走投无路之人一旦入谷，便可得到庇护，往日恩怨情仇从此一刀两断。是万伯龙等违抗命令的福亲王，却不肯放过他们，派另一亲信镇远大将军海令山率千万大军攻打断愁谷，缉拿万伯龙一干人。然几番浴血奋战，朝廷所派亲信镇远大将军海令山无功而返。若干年后，朝政变动，福亲王下台，朝廷渐渐将万伯龙等遗忘
。自此，这群受神明召唤的人真正的落地生根，与世隔绝了。而断愁谷则成了世间所传颂的最佳避难所之代名词。他们以后不会再来的。哎，哎呦，哎，快躲开，快躲开！哎呀，哎呀，你别撞我呀！你你别人撞我，你哎呀。娘，你们看这个玉米干什么？能拿点是点儿，快走！不好了，不好了，新娘和主娘不见了！新娘好了，不好了，老爷，账房的钱不见了！别跑，别跑，别跑！还有大蒜，还有大蒜，你好，你好，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，说你呢？嘘，走走走，走，走走了，走了，咱们走吧，走。上上上上上！怎么又回来了？是不是被发现了？哎呀！别别说话！抬贵手，这马车是我们的。哼，笑话！看来你还不知道我们的来头吧？我们是天良寨的，知趣了就赶快走。要走的不是我们，是你们。岂有此理！你一定是活得不耐烦了。上！哎哎哎！惨了惨了，千万不要误伤良民。你们这些臭山贼真是有眼不识泰山，连我们断愁谷的二当家石浩天都不认识。哼，我看你们才是活得不耐烦了。哎哎，走走走走走走走走了。哎呀，哎呀呀呀！这回好了，这帮瘟神都走了，咱们可以出去了。哎，暂时不能出去，万一他们倒回来怎么办？哎呀！这，这。
连我们啊，一点都不知道怜香惜玉。就是，我跟你说，要是万一万一那帮山贼找回来怎么办呢？再怎么说，那再怎么说，我们俩也是有点姿色的。哎呀，行啊你啊，别说了，咱们走吧。还说呢，要不是你小时候带着我坑蒙拐骗，也不让我好好学习，我能分不清东南西北吗？哎呀，我不走了，我都快渴死了，我走了，娘，不走了，不走了，不走了吧，狼来了！啊啊啊！哎呀！哎说什么？呃，说年轻一点的叫什么陈小姐，年老的是她的乳娘，他们要去一个叫和平。啊，对了，就是我说的和平镇啊！啊，嗯，那他们去和平镇干什么呀？呃，他们去见一个素未谋面的方家少爷，方少爷。哦，那他们跟咱们一样，也是去骗婚的吧？哎呀，娘，人都死了。不可以对死者不敬的。哎，阿弥陀佛，阿弥陀佛，我不是诚心故意的。哎，你刚才说他们跟方少爷从来就没见过面是吗？嗯，信上是这么说的，说是什么指腹为婚，很久都没有联系了。我想他们是没有见过面的。呀，走！哎，娘，你是不是又想？二当家，二当家辛苦了。二当家呢，就回来了。四当家，府中没出什么事吧？没什么，只有五当家的和六当家的。在忠义堂吵架，您去看看吧。这是我和韦三孝之间的私人恩怨。吴当家，请给我走开！您别，我已经忍无可忍了，我已经忍不住了。吴当家，别走开！别打！走开！走开！住手！上拜乃兵家常事，你找人出气也没用。韦三孝，你不要太得意了，你竟然在背后耻笑我，我再怎么差劲，也是断愁谷的武当家，排命在你之上。你有本事就做四当家好了，还做什么六当家？哼！嘿嘿。你笑什么？我说的不对吧？啊！我知道你一向不服我，整天跟别人说说我这个武当家不如你这个六当家，这本来就是事实。事实，我就是名正言顺的武当家，你就是六当家，永远都在我之下啊！想赢我，下辈子吧。<笑>好，老子倒要看看你这个武当家的武功有多高！干嘛？快！我、啊。我、啊。二当家，为这点小事吵架，竟然还大打出手。二当家，我也不想这样。韦三笑，他在背后耻笑我。二当家，端木仇他侮辱我，他把我的鞋给弄脏了。哦，二当家的，这事儿啊，其实我特别的清楚，到底是怎么回事？是今天武当家的来找我，他知道我的棋艺很精，他要这个，他要跟我下棋
，因为什么呢？因为前两天武当家和六当家下棋，接轨输给了六当家的，他心里特别的不舒服。<笑>你知道六当家韦三笑绰号的来历？他一生气就爱冷笑，冷笑三下就是忍无可忍。他生气是因为你弄脏了他的鞋，而不是耻笑你的棋差。就是。呃，那对不起了，你知道情况怎么也不早说你，你也没让我说呀、啊，我刚才要说你还把我扔出去了，那那那那就没事了。呃，二当家，您稍坐，呃，我跟赵平出去巡视一下。刚才不是巡视过了吗？我不想让你在这乱说话，你把我给你巡下棋的事都说出去，你真是。六当家，林飞扬犯古规一事，应别有内情，你一定要调查清楚。是。娘，你说姓方的那是个大户人家吧？从现在开始啊，你就管我叫乳娘。你现在是陈家大小姐，你爹生前把你许配给方家，现在就去找方家，知道吗？哎、去问他们家的狗。大哥，大哥，大哥，哎，请问方家是啊？欺负我！去把那后院给我腾出来！哎，是是是！哎呀，哎呀，你，哎呦，这就是小婷啊！是啊是啊！哎呦，多少年不见，我都快认不出来了呢！都长这么高了，是啊是啊，亭亭玉立，是啊！哎，你看这屁股多大呀！这屁股大，好生养啊！对了，呃，我们老爷呀，生前找人给他算过命。那算命先生说，他呀是富贵命，将来一定会旺夫一子的。哎呀，那太好了，老夫就放心了。哦，亲家，我跟你说啊，我们家的女儿啊，到你们家以后，将来一定会是贤妻良母的。乳娘。啊，哎，你看，你看，我真是的啊！啊，这个小姐呀，是我一手带大的，那真是一把屎一把尿，哎，正是绵肝续湿啊！所以我带小姐呀，就像自己的亲生女儿一样。那今天我一看你们家这么有钱，小姐找了个这么好的人家，我真是一时得意，说走了嘴。哎，你们千万别跟我一般见识啊！<笑>乳娘言重了。我们方家能有这么一个好姑娘做儿媳妇儿，多亏你这个乳娘多年细心的照顾，我们方家呀不会亏待你的。哎,对对对对哎呀，嗯，那那那，谢谢老爷，谢谢夫人了。哎，你们放心吧，我们有为进京求学，过几天就回来了。你们暂时先住在这儿。等有位回来以后啊，给你们找一个吉祥的日子，就给你们成亲。耶耶耶耶耶耶耶耶！哈！哎呀！哎，你看，这可是真正的杭州丝绸啊！我跟你说啊，我在这儿住八辈子，我都不想走。哎，这回呀，咱们是钓上一条大鱼了。哎。怎么了？你不高兴啊？我觉得我们总是这么做也不是办法呀。哎，我也不愿意这么干呢。哎，可是有什么办法呢？你爹死的那么早，咱们俩又没别的本事，只能这样招摇撞骗了。哎，话又说回来了，咱们呐。
骗的都是有钱有势的人家，就算是，就算是杀富济贫吧。可是我们以前骗的都是些仗势欺人的土豪恶霸，现在方家人都是好人，我真是有点于心不忍。哎呀，我也是这么想。那要不然，呃，要不然咱们就假戏真做，你干脆就嫁给方家，做少奶奶。哎呀，娘。哎呀，娘是替你着想，真的，我觉得方家真的是不错。我还在想，如果方老爷不嫌娘老的话，我还想给他做个填房呢。娘，我知道你是应该享享清福了，可是婚姻大事是一辈子的幸福，不可儿戏的。哎呀，哪儿那么认真呐？当初，来来，我给你倒。哎，当初啊，娘嫁给你爹的时候。还不是连面都没见过，我们俩不是后来也过得挺好的，还生了你，真是的，我就怕呀，到时候你看到方家少爷一表人才的，娘不让你嫁，你还哭着喊着要嫁。哎呀，娘，哎呀，乳娘啊，你的胃口可真够好的呀。以前吃不饱的话，没有奶水喂孩子。说的是啊，说的是。陈姑娘，你在这里习惯不习惯呢？习惯，习惯，多吃点啊。哎呀，啊，前两天呐、啊，我收到有为的来信，他说呢，最近就要回来了。哎，你们在这多住两天好吗？嗯，没问题的。您您看这儿有的吃有的喝，这老爷和夫人又这么热情，我们多待两天没关系的。嗯，对对，我们说的都是实话。这房间上上下下都说老爷夫人吃好人呢。嗯，真会说话。那你们慢慢吃啊，我前面还有点生意，我就不陪你们了。好，你慢吃啊。好了。嗯，快走了，走了，别吃了，别吃了，快走，快走。你放心，你要的货呢，我是如期送到了。老爷，一碗坛酒啊，徐家公子已经全咽过了，很满意了。没没没问题，送客。哎呦，徐老爷，老爷，夫人，公子已经套了和平镇了。啊。什么都没有了，他欠我们老爷家的赌债，没钱就要没收他们家的房子，对，没有房子就要命。哎，大胆，你们还知道王法吗
，欠点还钱当然是应该的，可你们也不能把人往死里打呀、啊！爹，不要跟他们啰嗦，跟叔，把他们押到官府去。是，走走、哎。跟叔，把他们放开。哎，犬儿刚回来。如稍有得罪，请二位回去跟柴大人多美言几句。爹，哎呀，别说了。哦，原来是方镇长的公子啊，怪不得这么大胆子呢。告诉你，我们常胜毒坊也不是好惹的。走，走着瞧。哎，你你怎么让他们走了？哎呀，柴老爷的人嘛，多一事不如少一事嘛。爹，你太懦弱了。你住嘴，走吧。爹，你怎么能这样呢？你身为一镇之长，怎么那么懦弱呢？你怕他们干什么呀？有为呀，你怎么一回来就跟你爹吵起来了呢？娘，柴子生那帮人仗势欺人，光天化日之下就抢人家的房子，可是爹身为一镇之长，竟然坐视不理。哎呀，他你不要再说了，爹心里有数，用不着你来操心呢。哎，是啊是啊，你离开我们那么久了，你不能为一点小事就和你爹伤了和气。娘，这不是小事啊。我当初离开和平镇去读书的时候，就是因为和平镇不平之事太多了。可是如今回来一看，比我离开的时候更加混乱，实在是让人看了以后挺失望的。现在时局这么混乱，我看这和平镇已经待不下去了。爹，我想上京赶考，考取一贯半职，就可以为国家、为百姓出力了。哎呀，不要啊！有为，你难道回到我身边和我们住在一起？这回，你说什么我都不让你再走了。那娘是啊。你走了，我那酒庄的生意谁来帮助我支撑啊？嗯，我不在的时候，生意不也挺好的吗？哎，你怎么这样啊？哎呀，不要说了。你呀、啊，在外边读了这么些年的书，你也应该知道孔夫子说过“父母在，不远游”这个道理啊，对不对？难道你想做那不孝之子啊？是啊，有为。你要听爹娘的话，你爹呀已经帮你相了一门亲了啊！就等你回来传宗接代、成家立室，这样啊，你就可以安心的留下来了。你们让我这么早就成婚啊？是啊，你已经不小了呀！啊，阿寿，哎，阿寿啊，去把陈小姐叫来。是。哎，有为啊，陈小姐是你爹早年在陈家庄定的亲事。他呀，贤良淑德，他已经来到了我们方家，爹娘都非常喜欢他。你一会儿就可以见到他了，他来了，你看见一定会喜欢的。嗯，这么大的事儿，你们怎么也不跟我说一声啊？哎，男大当婚，女大当嫁，这个事儿啊，那是天经地义的事儿。现在跟你说啊，那也不算晚呢。哎呀，就是就是、啊，老爷老爷、就是啊、老爷，那个陈家小姐和乳娘都不见了呀。啊。开了开了啊！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎，老张，那我们走开，走开，走开，别烦我，开开，开呀！哎，走吧，你走吧，你干什么你？你敢在老子这儿出老千儿？他不，他没有，他的。哎哎，快快快，你要快行走，走，什么都不要学，走啊！我的，你们先走，好好好，走呀。少爷，怎么又是你呀、啊？你又想干什么？阿寿，先带他们走。是。好，让我。哎呀，快！哎呀，哎呀。犬儿不识时务，有所得罪，请您多多的包涵呐！又是你的这个包涵儿子，少爷，三番两次来我店里捣乱，如果不是我给你的面子
他能活到今天吗？哎呀，您网开一面，您饶过他这回吧！啊，饶过他这一次，如果还有下一次呢？哎呀，您那就网开一面，呃，高抬贵手吧！啊，好生意去，哎，多谢柴老爷了。给你面子。好了，走了，走了。哦，姓柴的，你不要欺人太甚。哎，哎呦喂，哎，你就冷静点吧。哎呀，差点闯了大祸了。我要是晚来了一会儿，那个后果不堪设想啊。小金，你身为一镇之长，他们是一些土匪恶霸，居然让他们行凶。啊，爹，我问你可是答应过我，要帮刘叔叔要回他的房子，可是你并没有做到。哎，你太让我失望了。我我我这有喂，有喂啊，有喂。啥？啥？加点水。哎，真是。吃点吃的吧，这个大的呢给你吃，还有呢，这些银子拿去买点吃的东西，早点回家。谢谢姑娘，没事吧？我没事，你也没事吧？啊，我没事。我看姑娘，你心里很善良啊。我只是觉得她很可怜。如果我们的国家很富强的话，就不会有这么多的孤儿沿街乞讨了。公子，你真是满怀抱负啊！啊，你是来找我们的吗？啊，我是来看看你们怎么样了。公子有心了，刚才多亏你出手相救，不然我们就惨了。路见不平，拔刀相助也是应该的吧？不过你们富到人家，又怎么会出现在租房之中呢？是这么回事儿，少爷有所不知，我们俩呀是初来乍到，人生地不熟。哎，我们看见那边人特别多，我们以为是孤儿院呢，我们就想进去给他们送点钱去，可是没想到这这这这这这这这种地方以后还是不去的好啊！啊，对对，我一进去就输钱，你看我这手气。少爷，啊，什么事？老爷等你半天了。你看这位少爷长得还挺漂亮的哈。而且还有正义感，我看他这打扮也是有钱人家，我看他对你有点意思，要不要娘替你去说说？哎呀，娘，你别乱说。行了，你别说了。哎，少爷，回去把我的包袱准备好，我一会儿就走。不，我我，哎呀，走吧。哎，娘去替你说说。既然二位安全无事，那就放心了。那么在下告辞了。公子慢走。好。哎，走吧。哎。这这这这这这不是！快快快快快躲起来！快快快快躲起来！快快快躲起来！哎呀，这不是徐公子吗？徐方公子啊！公子啊！哎呦，告辞告辞！好好好好好好！站住！哎，赵钱孙李周吴郑王，你到到底姓什么？说！我我我姓徐啊！有为，有为，你这是上哪儿去呀、啊？有为，这个镇我实在待不下去了，我要上京赶考。你让我走吧、哎。你就是上哪儿赶考？你要等你爹回来了，商量好了再去啊。有为，我已经等不及了，你就让我先走吧。哎呀，有为，阿寿，帮我拦着少爷。少爷，放手。喂，你要上哪儿去啊？啊？哎呀，老爷，你可回来了。这有为呀，说什么都要走，非要走啊。哎呀。哎呀，你怎么不听爹的话？爹，你不用再劝我了，我已经决定让我走吧。有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有为，有啊，是你们二位啊？啊，是啊，哎呀，你们认识啊？哎呀，他呀就是你未过门的妻子啊！啊！哎呀，哎呀，原来你们是这么认识？是啊，有为呀、啊，有为，看来你和陈姑娘挺有缘的。是呀、啊，真的是挺有缘的呀。哦，对了，那你们那天怎么突然离开我们房间了呢？那天呐，我们是想出去买点什么胭脂水粉什么的，我们不想太麻烦你们家的人，所以啊，我们就自己去了。嗯，谁知道没走多远呢，我们就不认识道了。你说这和平镇虽然不很大，这路也不太好找啊。就是就是。有为啊，你还离不离开和平镇了啊？啊，爹
。我，老爷，陈姑娘既然已经回来了，有为的婚事啊，就应该按照原定计划进行。成了家，立了誓，有为他自然就不会离开和平镇了。哎呀，哎呀，对我说，方少爷呀，你可不能走啊！哎，你说我和小姐，我们大老远的来了，不就是找你的吗？你要是走了，让我们俩找谁去呀、啊？你可不能让我们家小姐失望啊！老爷，老爷，哎，老爷，苏包长说找您有要事。镇上，所有的村民都在祠堂等您呢，说有事儿要跟您商量。哎，镇长来了！哎，镇长，哎呀，这是怎么回事？怎么会出这种事儿啊？他是被山贼所伤，还被抢走了所有的财物啊！哎呦喂，又是山贼！我在回乡之时，经过附近一个小镇，那也曾经遭到马贼的洗劫，甚至连妇孺都不肯放过，真是禽兽不如啊！他们叫山贼吗？不然怎么会叫山贼呢？镇长、啊，我慢慢说，慢慢说。我听他们说，他们的黑风寨很快就要到咱们和平镇来了。啊！镇长，你说这可怎么办呢？镇长，我说，我咱们，你看这咱们能不能？哎呀，我们得马上回去，吩咐下人将绸缎庄锁好，然后把回头的人送走啊！各位等一等，大家不要这么消极，避得过一时，避不过一世。逃避山贼并不是一个好办法，我就不相信，天底下就没有王法。王法，哼，那些山贼才不会跟你讲王法呢。没错，我们和平镇只靠保长苏全和几个壮丁维持治安，试问又怎么跟那帮杀人不眨眼的山贼作对呀、啊？是啊，说的是啊，我看也是。我知道山贼不易对付。但是只要我们大家齐心协力、团结一致，就一定有办法对付山贼。哎呀，大家还犹豫什么呀？除非大家愿意从此离开和平镇，愿意你们的亲人受到伤害，愿意你们的财产受到掠夺，你愿意吗？方少爷言之有理啊，可是那山贼，他的确是不容易对付。啊，世上无难事，只怕有心人嘛。哎，我倒是有一个非常好的建议啊，我建议啊。我们可以推举一些年轻的壮丁，在咱们的城门外啊，轮流坚守。当山贼来的时候，很快就可以得到消息。首先疏散妇孺，然后抗击山贼。其实啊，山贼也是欺软怕硬之徒啊。哎，只要他看到我们联合抗敌，自然而然就会知难而退啊。方少爷所讲也有可行之处啊。我们与其坐以待毙，不如拼个鱼死网破。方镇长，您说呢？呃。我我看这事儿还是从长计议吧。哎，爹，山贼实在是欺人太甚了，我们不可以再退缩了。各位父老乡亲，为了保护我们的家园，我们一定要群起反抗。乡亲们，我们现在就推举壮丁。山贼来了！山贼来了！山贼来了！你去对付他们呀！咱们走。哎哎哎！有文字大丈夫，严必行行必果，去就去。哎，反正有为啊！看你往哪里跑！你这个山贼，不要乱来！走。山贼，我们是断愁苦来的，请大家不要多管闲事。断愁苦，哎呦，原来不是山贼呀、啊！怪不得这个人武功高强，原来是断愁苦啊！断愁苦，那可是个可怕的地方。哎，走吧，走吧。爹，断愁苦究竟有什么可怕的？
陈姑娘，你哭了，发生什么事了？你告诉我，也许我能帮你呢。方少爷，我知道，你迟早会离开和平镇，甚至会一去不返。一想到这儿，我的心就痛。哎，傻瓜，怎么会呢？就算我上京考取了功名，也有回乡的一天呢。少爷，你为人能说，必定仕途顺畅。到时你怎么会回来呢？我也希望你能一展宏图。我心里真的很矛盾。你放心，我方有为可以对天发誓。我一定会使你得到幸福的。对了，我这就去和我爹商量，筹备咱俩的婚事。进去起来齐心合力，跟他们反抗到底，对不对？对，对，对我们一定要反抗，要反抗！打倒山贼，打倒山贼！打倒山贼！打倒山贼！我们是黑风寨的人，立刻把你们的全部财产呈上来，否则格杀无论。竟敢在光天化日之下抢夺百姓的财产，看有没有王法了。好，就让你知道知道黑风寨的厉害。上，上。
，你用不着替他们去做替死鬼。都怪你，姚慎看上方娘的钱，非要让我做他的新娘，我也不用做你的替死鬼了。嘿，怎么能怨我呢？还不是你怕自己嫁不出去。哎呀，算了算了，不吵了，我咱们快走啊！哎呀，走，向哪儿躲呀？快快快，穿衣服，咱们走啊！快走啊！你等等走啊你！我们就这么走了，会不会太不讲道理了？哎呀，按道理来说，咱们是不应该走，可是咱们也帮不上什么忙，还是咱们的小命要紧啊！快走吧，走吧，走！走，走，走！走！走！走！走！走！少爷，臭小子，我们黑风寨横行霸道这么多年，从来没有人反抗过，就凭你们几个手无寸铁的村民还敢反抗，真不知好歹！快走！走，少爷，少爷，走，大爷，大爷好威风啊！哎，大爷，哎，大爷，回家又抓到一个，大爷，成哥，这小子拿了珠宝箱跑，干嘛呢？二娘家，这小子还藏了一些金银珠宝呢。哼，既然敢把财宝藏起来，就杀一儆百，拖下去砍了。哎，大爷，饶命，饶命，大爷！啊啊啊！虎爷，我实际上我是先把这些东西准备好，打个包，抱一个大花球，呃，等你随时来领取的。啊，是是是是。这个人有点意思。我我我叫柴德胜，是本镇的村民，后边那个叫方有为，是我们镇长的儿子。这次就是他率领那些村民来跟您抗争的。我为了这件事，已经跟他翻脸了。好，敢跟我作对，来人，砍下他的四肢喂狗！不要不要不要！求求你们放过我们家少爷的！少爷，罗二虎，仗势欺人，滥杀无辜，算什么英雄好汉？有种你下来跟我单打独斗！二当家，你看，过来。这位姑娘是罗二虎，狗贼，你别碰他！哎，哎，别碰他！站住！站住！站住！哎，站住！站住！哎，啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，有为！哎，哎，啊！有为！啊！解放！把他的狗腿给我砍下来！哎，砍！砍！砍！不要！刀下留人呐！大爷，我求你网开一面，饶了我儿子吧！别，别动！大爷，我我给你一万两来赎我的儿子。爹，不要给啊！一万两？你儿子？啊，是是是是。那你算是和平镇的镇长了。你家一定很有钱吧？虎爷。哎，虎爷，虎爷，虎爷，虎爷，我现在现在来正式介绍一下。呃，站在左边这一位呢，就叫方雄，他是和平镇的镇长。右边这一位呢，就是他的儿子，叫方有为，他们家很有钱的。哦，那那个女人呢？站住！我的媳妇，这个，还没有过门的。对，没过门的，不是。好，带过去做我的压寨夫人。哎呀，不要！不要碰他！哎，大哎呀，大爷，我我再给你加一万两，饶过他们两个人吧。再给你，再给你，再给你，又一万两。嗯，钱我也要，人我也要。金鹏，哎，请收一下。好，一会儿女人给我带回去。拿来，走。哎呦，哎呀，不要，不要，不要，不要啊！二当家。寨主急着要见我们，快去吧。你，把值钱的东西都给我收集起来。两个女人给我看好了。三天之后，我回来拿钱接人。如果少了一样，我就砍断你的四肢，铲平和平镇。走。哎，胡爷慢走，走走，你走，走，胡爷慢走啊！有为，有为，有为，没事吧？有为呀，哎呀，我们回家再说啊，回去吧。炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！二郎家，二郎家，二郎家，二郎家。
在这，二当家吧，两个刺客已经束手就擒，现在正在御史厅等候发落。好。这两个人是天狼寨的人，我们黑风寨一向守卫森严，你们居然能让刺客闯进来，简直就是饭桶！区区一个天狼寨，居然屡次三番的和我们作对！来人啊，刺客，拖下去斩了！是是，起来起来，走，前辈，站住！寨主，这些小事你无需操心，刺客的事交给我来处理吧。你们知不知道，私闯黑风寨就是来送死的？少废话，我们天狼寨的人就不是贪生怕死的，要杀要剐，心灵尊备。你。嗯啊、你们走吧。啊，寨主，寨主，他们只不过是奉命行事而已。杀了他们，只会引起更大的冲突。可是寨主，这次明显是他们存心挑衅，他们就想置您于死地啊！迟早他们会来攻打我们，如果不杀一儆百，他们会以为我们黑风寨人是懦弱之辈。以我之见，我们应该先下手为强，召集人马攻打天狼寨。走，走，不行！我一再强调，我们虽然是山贼，但道义有道，绝不可以。滥杀无辜，我王振岳身经百战，岂能怕他一个天狼寨吗？我只不过是不想祸及无辜。再者，黑风寨和天狼寨一向是相安无事，井水不犯河水。我相信这件事情只不过是一场误会，我们还是要以和为贵，不要轻举妄动。不过，不用多说了。我现在已经决定，铁狼寨的事情我们要从长计议。来人呐，快把他们送出黑风寨！是是，寨主，走走。三当家的干什么去了、呃？三当家的出寨了，至今未归。哎，他经常出去干什么呢？你们有什么好的提议啊？咱们能有什么提议呀、啊？连你都没好办法，我们就更没办法了。哎呦喂、啊啊！可是无论如何，我们不能屈服啊！哎，闪开，闪开，闪开！来，方大少爷，我柴德胜读的书比你少，但我至少知道什么叫识时务、报官。哼，我们和平镇距离省城有几千里，正所谓山高皇帝远，远水救不了近火。可能官府的人来到我们和平镇，已经被山贼铲平了。哼，那些山贼横行霸道，可能连官府的人都怕了他们，他们又怎么会来救我们呢？啊是啊，柴老爷说的也不无道理啊。对对对,对，有道理啊。呃，打，呃，咱们又打不过人家，报官又没有用。难道咱们就坐以待毙吗？如今之计，咱们只能是忍，忍，退一步海阔天空。咱们现在就得顺着他们。哼，荒谬！逆来顺受，委曲求全，只能纵容他们，让他们得寸进尺。你说的那些高调，根本解决不了目前的问题。现在的问题是，如果我们不按照他们的做，三天以后那些山贼来屠村。时候大开杀戒，我们和平镇就要血流成河，谁来负这个责任？你呀，你，少爷，你各位各位，那天大家都听见了，罗二虎就吩咐我做代表。今天趁大家人齐，大家就赶紧回家，把自己贵重的东西拿出来交给我。至于方镇长你嘛，你当然要把你家的媳妇儿交出来了。我这不行，绝对不行，就算家财可以交。人是万万不能交的，镇长大人，你不会为了自家的媳妇而牺牲全镇人的性命吧？我这，大家很清楚，这样的做法只是羊入虎口，没有作用的。你们怎么忍心欺负一个弱女子呢？说得好，说得好，但是你们怎么可以为了自家媳妇而牺牲全镇人的性命呢
。啊，这件事情人命关天，事关重大，还是交给我们全村的人来决定吧。如果大家认为镇长大人应该把人交出来的，请举高你们的右手。同意。好，你们。同意。你们。哎呀，少爷，他们怎么都举手啊？啊。二当家，你回来了。三当家，这批兵器没问题吧？可不可以如期交货呀？放心吧，二当家，我日夜督工，这批兵器一定可以在预期之内完成。二当家，你是不是抓了林飞扬回来？是啊。这个人胆敢闯入禁地，还私自离开断头谷，不知道你有没有查出是什么原因呢？他暂时还不肯说，不过我已经把他交给韦三孝，直到他招供为止。哦，六当家他掌管刑法，相信他必定有办法令这个叛徒招供。林飞扬，到底谁指使你偷闯神鹰殿金地的？打死我也不说，嘴还挺硬。啊啊坚持不住，将所有的事情都供出来，到时我们可怎么办呢？没事，他林飞扬是练武之人，这点皮肉之苦他应该还挺得住。料他也不敢乱说话。但是，我们要尽快想办法把他救出来。哎呀，有为呀，你都看到了，你就别再生你爹的气了。不行，我绝对不同意。有为，我知道。陈姑娘是个好女孩，你爹他也很喜欢这个儿媳妇。可是，哎呀，哎，你放心，爹和娘啊，一定会给你找一个更好的妻子的。娘，爹，我绝对不是这个意思啊！陈姑娘一个堂堂的大家闺秀，怎么可以让马贼抓去任人蹂躏呢？哎呀，我都明白呀。不过你要是不让我把她交出去，你你怎么让我向全镇的人交代呢？可是爹，你不能这么软弱呀！哎呀，行了，别说了。哎呀，老爷！哎呀，我这也是没有办法的办法嘛，就，就当我对不起陈姑娘了吗？这，我，我有什么办法呢？老爷，老爷，不得了了,了！怎么了？陈姑娘和乳年又失踪了！啊，什么失踪？失踪了！啊、快快快快，抓紧，媳妇又跑了，赶紧去找，不然全镇的人性命难保！快进来！什么讲啊？别急我！没找着啊？怎么还没找着呢？哎，快去找，快去找！快去，快去！快！你别打我的道了！行了，你别嚷嚷。能有假的吧？能假的，真的。能走的，这得问问去。快，快！方少爷，那罗二虎，我不说假话，能走吗？走。你儿媳妇跑了，我怎么办？安静一点，安静一点，别吵了。哎呀，我是一镇之长，我要保护大家的安全吗？对，你说的好听，到时候你连自己都自身难保了。这事儿就是你的宝贝儿子闯的祸，就是他惹的祸。在这关键的时候，他居然和他媳妇儿一走了之。哎呀，我简直是我们大家的性命于不顾嘛，是不是？哎呀，把人交出来！他把咱们全镇的人都害了。哎，方爷，你可把我们大家伙都给害了呀！要是乡亲们，乡亲们，大家听我一句话，如果我们找不到他们的话。到时候我们方家一定会拿出自己的一半家产给山贼啊，求他们能够网开一面啊，怎么样？啊，好，好，好，好，好，方家财雄势大，多拿出点钱来也是应该的嘛，对不对？对，好。大家一定要听我的指挥，我们一会儿啊就去把那个贪生怕死的方有为和他那个媳妇儿一块抓回来，好不好？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
。陈姑娘，这是往哪儿走啊？哎，别过来，在换衣服呢。啊，呃、啊，对不起，对不起。哎呀，你说这陈家大院到底在哪儿呀？哎，咱们俩老这么肚子疼着也不是个办法呀。要不然咱们找人去问问呢？不行，要是万一叫他知道，我们去找人问了，他就知道我们在骗他了。况且到了陈家，他一样知道我们在骗他，那怎么办？哎，不如一会儿趁他不注意，我们偷偷溜走，偷偷溜走，不让我坐马车了。那可不行，我我我跑不动了，你娘腿要老了，走不动了，怎么办呢？再说了，再说，咱们要是碰上和平镇的人，把咱们俩抓回去怎么办呢？哎，还有，要是碰上山贼，见咱们起了色心，那不是自找倒霉吗？呸呸呸呸呸，哪有那么倒霉，老碰上山贼啊！那可没准。看这里是山贼出没的地方，尽快走吧，不要在这待着。哎，上马车吧。